。如果您喜欢我的频道，请记得按赞、订阅、分享并开启小铃铛。大家好，我是光神。前几天，黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故，存放于港口的两千七百五十吨爆裂物硝酸铵造成二次巨大的爆炸，导致上百人不幸丧命。至少四千人受伤，死伤人数仍在持续增加中，各界也对此纷纷高度关注。五年前的天津港也发生了类似的爆炸，事故调查工作也有序展开，但直到今天还是有许多谜团未能解开。然而，危化品事故极为复杂，世界第一大危化品爆炸事故——美国德克萨斯城港口大爆炸的火灾原因，就至今沉迷。德州大爆炸同样有破坏力惊人的二次爆炸。消防员也蒙受了重大损失。今天就让我们重温此案例，唯愿逝者安息，生者警醒。一九四七年四月十六日早上，格兰德堪普号静静地停在德克萨斯城港口，它的船龄很短。最初为自由轮“本杰明·科蒂斯号”一九四二年十一月三日下水，随后在太平洋战场活动。二战结束后。便被悠闲地封存起来。由于冷战期间重建欧洲的需要，他重返远洋。一九四七年，交由一家私人公司在美国、法国航线上从事运输工作。没人想到，经历过二战风云的他，将会经受一场战争期间都不多见的大爆炸。爆炸当天，格兰德康普号正在装载硝酸铵，这是当年常见的远洋运输货品。是法国农民迫切需要的化肥原料。此外，还载有小口径武器弹药、钻探设备、花生、烟草、棉花和承包的箭麻绳。他的这次航程并不顺利，刚从休斯顿辗转来到德城，因为休斯顿港口当局不允许他装载硝酸铵。硝酸铵常温下是稳定的，在高温环境下才容易爆炸。但美国当时虽然已是首屈一指的工业国，在化学的运输和管理上却仍然有许多漏洞。更为不幸的是，在这批内布拉斯加和爱荷华州制造的硝酸铵，便使用了独特的专利技术，比普通的更接近临界点。为避免受潮影响生活，硝酸铵里面混合了粘土、凡士林、松香和石蜡等，外面包装纸袋，并在高温度下储存。搬运工事后回忆说：“包装摸上去是温热的。” 4月16日上午八时不到，格兰德康普号上的船员打开四号货舱的盖板，准备继续装货。当时船上已有两千一百公吨的硝酸铵，其中三分之一以上在四号货舱。几个水手下到货舱内，准备接手从码头往里边的调运的硝酸铵。很快，某人闻到了货舱里有烟味，并看见货物已舱壁间有火苗。船员立即灭火，使用了大量饮用水和两部灭火器，压根却没用。有人将消防水管通到舱内，但并未打开。由于货舱很快充满了烟雾，水手们奉命撤出。船长不想再用水灭火，因为那样会损坏货物。他决定用板条封闭货舱，盖上防水帆布，把蒸汽通入舱室。将氧气挤出来，这是当时时常见的灭火手段。为以防万一，船长下令将弹药从五号货舱取出。然而，硝酸铵性质特殊，在高温下自己就能产生氧气助燃。在有大量蒸汽的情况下，硝酸铵还会转换成硝气。但船员们如果知道背后的原理，肯定笑不起来。一氧化二碳后来被常用作助燃剂，因为可释放出氧气。很快。火势迫使部分船员和搬运工撤下格兰德康普号，船上和德克萨斯铁路公司都拉响汽笛报警。尽管当地电话工人在罢工，意识到事态严重的搬运工头苏德曼还是设法联系到了消防局，并请求从十六公里外的加尔维斯顿调遣消防船。八点半左右，四号舱内压力过大，将遮盖物炸飞。并升起一股浓厚的橙色烟雾，这是氮氧化物燃柱的典型迹象。可当地民众对潜在的危险毫无警觉，反而被警报和奇警所吸引，几百人在离船头数十米外围观。
很快，志愿消防队的四辆卡车以及共和炼油公司消防队先后赶到。现场照片显示，消防员在向船只喷水，但船底已经热得能够将水直接蒸发。大约九点，火焰与烟雾忽然大量窜出，当时有目击者甚至形容，阳光中的橙色烟雾真是美丽。但格兰德康普号已经承受不住压力，开始膨胀。九点十二分，在一声巨响中，船体被炸成碎片。六百米多高的蘑菇云直冲天空，爆炸的巨响至少传到了两百四十公里。六十公里外的休斯顿市的玻璃竟也被震碎，加尔维斯顿的行人被震倒在地上，在船上的消防员和船员都粉身碎骨。附近的四百五十名专线工有一百四十五人遇难。德克萨斯城城志愿消防队的二十八人中。有二十七人牺牲了，唯一的幸存者没有在现场，而是去接应其他地区赶来的消防员。另一支消防队的三名成员也在事故中遇难。无数燃烧的碎片和货物，在几分钟内散遍港口和城镇，进一步增加了伤亡和损失，使得德克萨斯城宛如炼狱，甚至一点六公里外的商业区也未能幸免。总计一千栋建筑物受损，岸边的闷桑都工厂。也被摧毁。精炼措施以化学品、容器爆炸起火，爆炸形成的海浪高达四点五米，将驳船冲上岸，并将岸上的死伤者卷入水中。海水的异常波动在一百六十公里外的海上也能被探测到。爆炸威力之大，甚至将船的铁锚轰过了城镇。两架在港口附近的观光飞机也被冲击波驶掉机翼而坠毁。德城民众惊魂未定，许多人满脸油污的从码头撤退，仅有的三个小诊所应接不暇。城里只有十七名警察，失去在几小时后才恢复。所幸附近城镇的消防员、警察、医生都很快的赶来协助搜救，最快的只花了一小时。然而悲剧还没有落幕，当人们忙于救援时，无人注意到旁边泊位里的自由轮“高飞号”。它装载了约九百公吨的硝酸铵以及不少硫磺。格兰德康普号的爆炸将高飞号震离泊位，并顶在另一艘游轮“基恩号”上。高飞号受损严重，受伤的船员奋斗了一小时，最终由硫磺烟熏毙人，被迫离船。傍晚，上船检查伤亡的人发现，高飞号的一个货舱里有火苗。尽管他们报告了指示，但几个小时内。都没有人意识到问题的严重性。晚上十一点，来自加尔维斯顿的拖船试图将高飞号脱离码头，但没有成功。十七日凌晨一点，大火从仓库窜出，拖船赶紧撤离。十分钟后，高飞爆炸。目击者甚至称，比格兰德康普的爆炸更厉害。他们将其中形容为有些像烟火表演。燃烧的钢铁在夜空中划过一道弧线。落在很大的范围内，又引发了许多的火灾。附近的基恩号严重受损，事后只能拆毁。高飞的一个螺旋桨在一英里外被发现，该区域现在成了纪念公园。螺旋桨与格兰德康普的锚埋在了一起。不过，由于及时疏散人员，高飞的爆炸只造成了少量的伤亡。在两次爆炸后。红十字会和德克萨斯州公共安全局共清点出四百六十八具遗体，其中有六十三具无法确认身份。遗体很快堆满了当地的停尸房，有些则停在高中体育馆里供人辨认。另有一百一十三人被定为失踪，因为没找到任何的残骸。然而，令人惊奇的是，在距离码头二十一米远的地方找到了幸存者，超过五千人在事故中受伤。一千七百八十四人在附近地区的二十一家医疗机构就医，在该城镇的一五一九座住宅中，有五百多座被摧毁，两千人无家可归，更加剧了战后本已严重的住宅短缺。附近停车场和火车公司里的六百辆汽车与三百六十二节货运车将被摧毁，全城另有五百辆汽车受到不同程度的损坏，财产估计损失达一亿美元。换成今日的美元价格约十一亿美元。当地重建速度还是比较快的。德城市长与加尔维斯顿的犯罪头子都成立了救援基金
半年内，大部分房屋得以修复或重建。一年多后，孟山都重建的化工厂，但美国民间还是发起了数百起诉讼，要求美国政府对此事故负责。其中最著名的一件就是伊丽莎白·戴尔海特等起诉美国政府案例。其依据是当时生效不久的《联邦侵权赔偿法》。一九五零年四月十三日。地方法院裁定，美国政府在制造、包装、标记硝酸铵，以及在储存、运输、防火、灭火等过程中有一连串的疏忽，导致爆炸发生。但一九五二年的六月十日，美国巡回法院推翻了当地法院的裁决，认为美国政府在重大国家事务方面有权自行决定。一九五三年六月八日。美国最高法院终于确认了巡回法院的决定，因为地方法院没有相应的司法权利。另一方面，政府也进行了详细的调查，并努力改进相关规章制度。然而，最初的起火原因至今仍是个谜。四号货场在前一日关闭或午后就被关闭了，因此火有可能已经闷烧了一段时间，也有可能是当天打开货场后才引入火源，或许是一个烟头。但调查者怀疑，这样是否有足够的时间引发大灾难？而且最初使用的水量应该也足以扑灭它。最后，再让我们回到今日的黎巴嫩的港口大爆炸，会不会就像特朗普所说的是恐怖分子的袭击？这我们就不同而知了。